gente, eu tô, eu tô obcecada por essas coisas aqui, mas olha como Mas, gente, a gente tá numa bem. loja agora que é a... Burton. Não. TJ Maxx. TJ Maxx. Ela é uma loja que é igual as outras aqui, tudo é meio socado de tudo. De homem, de mulher, de criança, de brinquedo, de livro, enfim, de comida. As lojas são socadas de tudo. Só que assim, tem umas coisas bem legais aqui, um pouco mais diferenciada, vamos dizer assim. Mas bem legal. E não é muita diferença de preço. Ela é um pouco mais cara, perto das outras que a gente andou por aí. Mas não tanta diferença assim de preço. Não. E tipo, isso aqui é mó legal, gente. Ó, vem na... de madeira os brinquedos. É que não dá pra levar na mala. É tanta coisa legal, ó, tudo de madeira. Esse é madeira não, né? É. Olha só. Mas não dá. É muito peso, gente. Os brinquedos são sensacionais. A gente teve que abrir mão de um brinquedo agora que doeu o coração. Porque no... no, no... Aí no Brasil é cerca de 600 reais... É uma rainbow. rainbow. E, tipo assim, só que a Vicky criou a rainbow e um adotme. Só que é grande e é pesado. Aí ela teve que escolher por causa do avião, né? Gente. Aí ela escolheu o adotme. Aí, na mesma hora, uma família pegou a rainbow. Tava só esperando ela largar a rainbow pra levar. Porque tava 20 dólares. 20 dólares. Tava muito barato. E eu tava pensando... E ela era bem diferenciada, mas foi na roça. A roça fez uns achados muito bom. Eu tô pensando em levar um desse, eu já gostei bastante desse. Ah. Todos lindos, mas não dá pra levar porque é muito pesado. Mas no Brasil não tem. Sim, no Brasil não tem um monte de coisa. E infelizmente não dá pra levar. Eu entrei aqui procurando. Eu queria voltar aqui todo dia. É, aqui vale a pena, viu? Voltar é todo ano aqui. Pra comprar as coisas, porque o Brasil realmente é uma decepção em relação a... As compras. As compras, o poder aquisitivo do povo, nossa. Porque aqui, tipo assim, pegar um negócio aqui, deixa eu ver alguma coisa, algum preço. É 4 dólares, equivale ao que eles ganham. 4 reais, seria assim, se a gente ganhasse, se fosse no Brasil. Nossa, ia ser muito barato. Ia, é claro. É uma decepção o, 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 o como o nosso dinheiro Não tem valor Por exemplo, isso aqui oh! Esse é fofinho Mas esse é pra beber 6,99, certo? Se fosse no nosso dinheiro Seria 6,99 Quer dizer dólar Mas aqui é dólar Esse foi o nosso dinheiro Se fosse equivalente ao nosso salário Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa, se fosse R$24,99 no Brasil, em reais. Que deveria ser para equivaler ao que a gente ganha, ao salário mínimo do Brasil. Mas aqui o salário mínimo, acho que são os 300. Né? Eu não sei quanto é o salário mínimo, mas o dinheiro corresponde ao que eles pagam. Aqui todo mundo anda, que nem lá no Brasil. Todo mundo fica super valorizando marcas, aqui é extremamente barato. E era pra ser no Brasil também. Só que aqui é... Aqui você encontra a roupa de marca por 6 dólares, 7. Oh. Gente, a minha mãe, ela queria fazer o meu... O meu... Enxoval aqui. Enxoval aqui. Só que, infelizmente... Eu, não eu sempre quis vir pra cá. Tudo era é. motivo pra vir pra cá. Sim, só que, tipo... Eu queria ter feito o enxoval nos Estados Unidos. Mas, mas enfim, não deu. Mas enfim, e agora ela está aqui comigo. E gente, a gente, vai, a gente está vindo aqui para ver bolsinhas daqui. Se, se tiver, daqui. né? Porque nem, não é assim. É, tem a loja da Kipri, nós já fomos. A loja da Kipri é mesmo é caro. Aí a gente chega nessas lojas que é o quê? Um outlet, uma ponta de estoque, enfim. De marcas. Aí você vai lá e procura. Se, você, se tiver sorte, se fosse o dia do sorte. Ah, achei bonito, hein? De Charles. Aí. Hoje não foi nosso dia de sorte. Não, é que nem arroz. 
a gente encontrou. Mas foi nosso dia de, de sorte e nós levamos. Nada, nada, dá. Como é o nome? Kipling, né? Não sei. Mentir não. É que nem a rosa. Tem que procurar. Às vezes acha. Se tiver uma Kipling preta grande de mochila, já tô satisfeita. Mochila grande, né? Pra escola mesmo. Eu já tô satisfeita. E assim, a Kipling é caro porque a gente ganha em reais. Então, se converter, fica caro. Se eu for direto na loja da Kipri mesmo. Mas pra quem mora aqui ganha em dólar? Não é nada. Não é nada. É tipo a gente lá na Renner. Na C&A. Enfim. Eu percebi que essas lojas, assim, de departamento, essas pontas de estoque, é o preço da nossa C&A, da nossa Pernambucanas, da nossa Renner. Hoje não foi dia de sorte. o Uhul! Mas a gente já teve tanta sorte esses dias que a gente tá por aqui. A gente já pegou coisa... Tanta compra legal. Como assim, o quê? Não, eu não sei o quê. Tu já gastou horrores. É tipo assim... Com coisas que no Brasil é extremamente caro, que é extremamente barato. Não tem hoje. Ah, entendi. Entendeu? Gente, querem ver que o produtinho diz quem quer? Não, o que ela aguenta mais é isso. Vamos. Aqui, ó, Michael Kors. Que é tão famosa, é artigo de luxo aí no Brasil. 500 reais. Uma bolsa na Renner é 120 reais. Entende? Mas a Renner nem tem marca. <risos> Só tem a marca da Renner. Né? Sim, mas tem a marca deles. É a comparação que eu tô fazendo. É muito barato aqui pra eles, demais. E essa loja aqui ainda é uma das mais caras que a gente entrou, assim, tipo, de outlet, ponto não, de estoque. Ah, tá. Porque eu ia falar que é o Green. Ah, não, tô falando de outlet, ponto de estoque. A minha mãe vai virar porque eu tô indo pra parte de skincare pra mostrar pra vocês. Se tem criança assistindo, vai amar, né? Assim. Ai, mas tem as coisas bem bonitas. Olha isso. Se fosse em reais, 15 reais. Nossa, essa é muito barata. Tem um de cima no muro, muito lindo. Gente, olha esses espelhos, um mais lindo do que o outro. É, aqui atrás, é a minha mãe, se ela fizesse skin que ela ia gostar disso. É isso. Sei lá. Isso aqui que é, é aquelas coisinhas de cima. Essa isolação que tá na moda aqui. Eles estão usando esse negócio aqui. Sim, ó. bastante. Tá muito na moda. Você prende e põe ele no rabo. A minha amiga já foi com você. Olha isso aqui, ó. Essa escova aqui, ó. Aqui eu tô tirando, eu tô me embaraçando. Eu não tenho a sorte de fazer um achadinho que era Stase. Pra todo lugar que a gente andou. Se eu quiser que era Stase, eu tenho que ir numa loja mesmo. Que venda Carastase. Só que aqui, aqui eu não tenho conteúdo. É nenhuma loja assim de outlet. Sim. Já encontrei de tudo. De tudo. Menos Carastase. Ó. Quanto que é isso? 12 dólares. Gente, eu tô vendo aqui. É, eu tava vendo esse aqui que tava 3 dólares. Só que eu não sei o que que é. Eu só vi aqui três aulas e achei baratinho. Colagem para o creme de rosto. Colagem. Olha, tem mais umas aqui, ó. Eu ainda na esperança de encontrar uma Kipling. Não tem. Que, a gente encontra. que lindo. Ó, de avião. Que a gente não veio com um desse e fez falta no avião. 15. Não pra mim, mas pra Vic. Aqui é mala de viagem. Mala de viagem vende em qualquer, qualquer lugar. Isso é tranquilo de achar. Olha, ah, tem umas coisas zoadas aqui, ó. Tipo assim, que eu sei. Tá, cuidado. Olha isso. Olha o tamanho disso. Três dólares. Três. 3 dólares. 
O que mais básico aqui? Pode falar. O peso da mala. Porque eu queria levar esse aqui e minha mãe não deixou. Só por causa do peso. É verdade. É só por causa do preço. Do, Gente, do preço. Do peso. Mas eu queria Porque ter. tem outras coisas pra levar e a gente ainda não organizou a mala. A gente tem que organizar pra ver se ainda tem direito. Não, deixa ali. Vou deixar no lugar que é dele. Nossa, isso aqui. Que isso, nossa. Ela entrou isso. Que isso? Ixi. Ó, tá aberto? Não sei se é Não bem. abre, então põe aí. Não mexe. Ah, é melhor não mexer. Ah, vamos ver aqui. Aqui tem bastante coisa bem baratinha. É aqui a parte da promoção deles. É assim as coisas, ó, tudo socado, misturado. Aí você garimpa, muitas lojas aqui, acho que a maioria das lojas assim, todas as lojas que eu entrei foram assim. Você tem um monte de Vitória Secret? Mas o Dubberry não tem no Brasil. Eu vou fazer assim, eu ia entrar no Gadiari For Me. Não precisa de mais esse porque comprou tanto creme, tanto body splash na Vitória Secret. Parece até que a gente vai revender. Não precisa mesmo porque tá aberto. Olha essas coisas bonitinhas, diferentes. Ó, oh, o oh, que é isso aqui, ó? Oh, gloss. No Brasil também tem uns gloss diferentes, bonitinho, ó. Oh. Só que são outros modelinhos. Ó, oh. a Vicky surta, mas ela surta bonito nessas lojas. E largou aqui sozinha e foi pegar a cesta. Eu falei que não. E ela saiu correndo. Olha que legal esse balme. Muito legal. Ah, tem muita coisa. Muita, muita coisa. Oh! Eu acho lindo aqui. São as paletas. Todas temáticas. Ó. Oh, da moranguinho, que eu sou apaixonada. Da assim, ó. Da gatinha Marie. Marie. Tipo essa aqui. Essa tá na promoção, mas tá zoada. Não tá tão bonita. Tá. Não tá mexida? Ai, tá. Tá mexida. 4,50. Esse aqui tá 3,50. Não tá ruim o preço. Tá maravilhoso os preços dessa loja. Ah, esse aqui é pra rir. Ó, 3 reais. Ou oh, 3 dólares. Mas não dá, né? Minha mãe não sabe que eu tô. Quanto tempo é esse óleo facial? Não, não sei. Ah, como sai quebrando as coisas. Vamos ver. Fora da promoção, 5,99. Ai, gente, tem tanta coisa, tanta coisa que dá pra enlouquecer, viu? Ó, tem umas coisas mais caras também. Umas marcas, talvez. Tipo, Bob Brown, 16 dólares. Se fossem reais, baratíssimo. Nossa. Aqui nos States é enlouquecedor, porque tudo aqui é skincare. Tudo skincare. Tudo, tudo, tudo. Deixa eu ver. Quanto que tá? Esse aqui é 99. Esse daqui. Blush líquido. Mac. 20 dólares. Mac. Ai, que legal. Qual era a cor da base que você falou que era a tua? Apesar que acho que isso não é base. É um sérum. Da Mac. Eu sei. Ai, mãe. Eu posso levar um. É de vaquinha. Não, vou levar só porque é de vaquinha. Senão a gente surta e quer comprar tudo. Eu queria levar tudo que tá aqui, ó. Tudo. Eu quero de vaquinha. 